Всем-всем привет! В сегодняшнем видео я вам расскажу про свой новый уход за лицом. Это видео будет актуально для обладательниц от нормальной, комбинированной до жирной и склонной к жирности кожи. У меня, в принципе, вот такая кожа, она в разное время года, она колеблется то нормально, то жирной становится летом, например. Но конкретно этот уход был нацелен на то, чтобы сузить поры. Вот сколько я себя помню, у меня всегда была проблема пор, то есть всегда она актуальна, и я думаю, что обладательницы комбинированной жирной кожи меня поймут и вот конкретно этот уход я собирала так чтобы сузить поры чтобы как-то их уменьшить поэтому если вам интересна эта тема то я вас приглашаю к просмотру ну что начинаем я вам расскажу обо всем по порядку что я использую в своем уходе за лицом все те новинки которые у меня появились потому что я пользуюсь и тем что я вам показывала в предыдущем видео но здесь больше видео о новинках таких о каких-то покупках обновках для лица пойдет речь первое это конечно же мицеллярная водичка от гарни вы знаете я сейчас тоже немного заметила такой эффект, что она начала сушить мне кожу вокруг глаз. Но я скажу, чем я спасаюсь в этом случае, чуть далее, чем я ухаживаю за глазами, за кожей вокруг глаз. Вообще мне очень нравится эта водичка, она абсолютно не раздражает, можно ее хоть заливать в глаза, все равно ничего не будет печь, сжечь, и вот за это я данную водичку люблю. Вообще мне ее подарили, я хотела уже перейти снова на биодерму, потому что она абсолютно не сушит кожу, она абсолютно ничего не раздражает, она не вызывает высыпаний. В принципе, у этой точно такие же параметры, хотя у них абсолютно разные с биодермой составы, но из всех мицеллярных водичек, которые вышли на данный момент, это мне нравится больше всего из данной ценовой категории. Конечно же, на первом месте все равно остается биодерма, буду далее ее покупать, но вот это я обязательно допользуюсь. Ну а теперь, собственно, сам уход для того, чтобы сузить поры. Я давно, когда еще только начинала увлекаться косметикой, я попала на такой сайт, который назывался полос чойс по моему он так и назывался и там были все написаны вот все ингредиенты которые должны присутствовать в косметике которые не должны вообще она является специалистом в этом вопросе и вот она открыла свою линейку косметики мне очень давно ее хотелось попробовать но потом я как-то забыла про этот сайт и тут мне предложили сотрудничество один сайт напишу все ссылки под видео и я увидела эту косметику конечно же без раздумий я решила взять уход который направлен на сужение пор это средство для умывания, которое призвано уменьшать поры, оно хорошо их очищает, сбавляет от черных точек. И написано, что оно восстанавливает водно-жировой баланс, но с этим я не согласна, сейчас тоже расскажу. И вот это я выбрала тоник, они немного из разных линейк, то есть здесь линейка Clear, а это Skin Balancing, вот так это называется. И здесь тоже для уменьшения опор тоник. В общем-то они сочетаются очень даже хорошо. Начну с вот этого клинсера, оно очищает хорошо пору, она очищает до скрипа, она пенится просто буквально с маленькой горошинки, здесь отличные составы во всей этой косметике, я уже посмотрела, у меня и дальнейшие продукты тоже будут, чтобы не возникало вопросов по составам, они на самом деле классные. Это средство, конечно, хорошо справляется с порами, вот когда я пользовалась данными средствами, потому что сейчас сразу скажу, я перешла немного на другой уход, этим уходом я пользовалась один месяц, и могу сказать, что вот в том плане, что оно сужает поры, и для жирной кожи это средство подойдет просто на ура. Для нормальной и комбинированной кожи, как у меня сейчас, надо быть аккуратным с ним и не переборщить. Потому что за месяц я все-таки себе высушила кожу, но при этом поры у меня стали заметно чище и заметно уже. Я думаю, что вот у меня осталось, наверное, вот столько сейчас этого средства, я обязательно к нему вернусь. Если это средство увлажняло кожу, то просто цены бы ему не было для меня лично. Но для жирной я очень рекомендую тех, у кого расширенные поры, оно действительно делает чудеса. Второе, это вот такой тоник, опять же, подходит для нормальной и жирной и комбинированной кожи. Здесь написано тоже, что это средство уменьшает поры, что препятствует признакам старения и то, что увлажняет кожу обезвоженную. Вот. Очень мне понравилось тоже это средство. От средства для умывания я сразу видела эффект сухости. То есть, если я буквально сразу не наносила тоник, даже вот этот вот, то было такое чувство стянутости на коже. Когда я наносила этот тоник, уже все как бы разглаживалось, так вот более увлажненное становилось лицо. Не знаю, как именно это средство работало на уменьшение опор. Здесь очень хороший состав у меня для сужения опор. Мне понравился этот тоник, я его буду использовать и с другими продуктами. Следующее средство из линейки Paula's Choice. 
Чойсы это вот такое средство на основе салициловой кислоты 2%, которое подходит для всех типов кожи. И именно оно тоже направлено на сужение опор, на того, чтобы отшелушивать кожу. Особенно после 25 уже этот момент очень актуален, потому что надо ее постоянно отшелушивать для того, чтобы препятствовать появлению каких-то первых мимических морщинок. Как я только не пыталась подружиться с этим средством. Во-первых, оно очень сильно сушит мне кожу. Я раньше, помню, пользовалась после того, как ходила к косметологу, я пользовалась просто салициловой кислотой 2%. И вот спустя три дня у меня лицо было настолько гладкое, все отшелушивалось, и это было по рекомендации именно косметолога. Но в этом случае данное средство, как я его не пыталась приспособить с различным уходом, оно мне очень сушит. Да, возможно, есть эффект, особенно с предыдущими двумя средствами. Оно очень хорошо сужает поры, но при этом постоянно вот здесь в области, где поры я его только наносила на ватный диск и как бы протирала лицо даже вот такими вот движениями промакивающими не протирала и постоянно лицо шелушилось никак я с этим не могла бороться кроме того что я постоянно наносила базу на лицо соответственно могло немножечко забивать это все поры поэтому такой замкнутый круг с этим средством напишите кому оно нравится я знаю что мне девчонки писали что вообще просто в восторге от него но мне оно почему-то сушит очень сильно кожу и поэтому я не совсем его поняла еще раз повторюсь для того чтобы сузить поры если вот именно вы хотите этого эффекта добиться то обязательно попробуйте я думаю что вам понравится плюс в тонике что мне очень понравилось здесь есть ромашка которая успокаивает кожу которая снимает покраснение какие-то высыпания препятствуют их появлению поэтому безумно осталась довольна этой линейкой главное не переборщить из средств для умывания мне еще посчастливилось попробовать вот такое средство доктор алкаитис если я не ошибаюсь это очищающий клинсер вот это средство мне помогло нормализовать мою кожу после использования предыдущего ухода. Несмотря на то, что оно тоже заявлено как очищающее, здесь потрясающий состав, девчонки, мне очень понравилась реклама, обязательно зайдите, посмотрите, потому что просто вот интересно. Знаете, блогера не часто удивишь какой-то косметикой, но тут, когда я увидела рекламу этих средств, приглашали журналистов на презентацию данной косметики и на бутерброды намазывали эти кремы, то есть говорила о том, что они просто супер натуральные, здесь потрясающие составы и аналогов этой косметики просто-напросто нет. Конечно, дизайн потрясающий, здесь есть вот такая инструкция, все описано, абсолютно все продукты, которые есть в данной линейке, там есть и кремы, и клинзеры, и молочки, ну, в общем, вся линейка по уходу за кожей, и, по-моему, за не только за лицом, но и за телом. Просто замечательный клинзер, который за два дня, я не преувеличиваю, восстановил мою кожу от сухости после средства для жирной кожи от Polos Choice. Оно, конечно, не дешевое, и мне очень хотелось увидеть, что же за эффект за такие деньги может быть в средстве для умывания, которое, собственно, мы смываем. Да, за два дня у меня кожа стала увлажненная, напитанная, при этом поры остались такими же узкими, как после предыдущего ухода, то есть этот эффект сохраняется. И вот я уже неделю где-то пользуюсь данным средством, оно мне очень-очень нравится. Конечно, состав здесь замечательный, но, несмотря на это, его можно держать в открытом состоянии 18 месяцев. Не знаю, что там и как там, вроде бы консервантов никаких таких я не нашла, но вот так вот. Конечно, на 18 месяцев его не хватит, но здесь очень маленькие расходы. Если есть возможность, я бы советовала вам попробовать. Еще одно средство, которое у меня есть от Polos Choice, это вот такая маска, которая регулирует жирность вашей кожи. Она тоже для нормально комбинированной жирной кожи, как здесь написано. И она увлажняет, но при этом хорошо очищает кожу и сужает поры. Эта маска на основе глины, ее надо оставлять до полного высыхания. Редко такое пишут на масках, но здесь желательно мимика, чтобы не работала, то есть просто чтобы вы отдыхали, такой вот релакс получается, не надо разговаривать, потому что будет трескаться потом на лице, хотя очень пластичная текстура, здесь она такого интересного зеленоватого оттенка, ну в общем похожа на белую глину, когда вы разводите с водой, тоже отличный состав, просто вот на первых местах супер такие компоненты, я ее использовала буквально вчера, эффект мне нравится, поры тоже смотрятся более узкими, они намного чище, этот эффект сохраняется у меня на протяжении трех дней после использования данной маски. И плюс, когда я сегодня утром проснулась, у меня просто идеально матовая кожа была, поэтому понравилась данная маска, ее очень надолго хватит. Я ее использую один раз где-то в полторы недели, потому что она даже немного подсушивает какие-то высыпания. После того, как у меня пошла сухость от средств для сужения пор, то я вспомнила про свой спонжик от Body Shop. У меня был новенький он, потому что Фарео Луна с такими шелушениями не справлялась просто 
просто-напросто. И вот при помощи этого спонжика, вот этого моего геля натурального, органического, я вам сказала, что за два дня я справилась со всеми шелушениями. Кожа на третий день у меня стала просто идеально гладкой, очень увлажненной, очень упругой, кстати, после этого геля, то, что я заметила, кожа становится очень и очень упругой. Так вот, я просто вечером прохожусь по вот этим в основном местам данным спонжиком, хорошо отшелушивает, конечно, да, это must have, я очень люблю этот спонжик, сколько лет уже бы не прошло с тех пор, как весь YouTube его для себя открыл, но по-прежнему эта вещь остается актуальной и очень любимой у многих блогеров. И последнее из новинок, то, что я вам покажу для лица, это вот такое Ultra Clean Green от Faberlic. Я уже попробовала абсолютно все средства против высыпаний, которые есть у Faberlic, и когда я заказала данное средство, многие говорили, что оно просто волшебное, творит чудеса, вот я решила его попробовать, хотя не возлагала абсолютно никаких надежд, потому что сколько бы я не покупала таких средств с цветом, как вот это вот, всегда был ну, какой-то эффект, да, то есть в виде консилера, но ничего он не подсушивал. Во-первых, оттенок, он не подойдет для очень светлой кожи. Во-вторых, многие говорят, что оно не сушит область вокруг каких-то высыпаний. Сушит оно кожу вокруг высыпаний, по крайней мере, у меня. Все остальные средства, все остальные два, там два больше, по-моему, и нет. Одно есть с аппликатором, и второе от Сингары, тоже мое любимое, вот они не подсушивают, можно наносить под тональный крем. Здесь же, если сухой тональный крем, то вот эта вот область, которая вокруг высыпания, обязательно подчеркнется, если пудру особенно нанесешь. Но по эффекту это средство на самом деле чудесное. Я не ожидала, как я вам и сказала. Мне очень понравилось, как оно подсушивает прищики. То есть буквально там за день-два у вас проходит даже большой какой-то прищ. Могу посоветовать, понравилось, но тоже будьте аккуратными именно с нанесением под тональное средство. Не знаю, то ли связано с тем, что я сейчас использую мицеллярную водичку от Гарни, но раньше я не замечала такого эффекта что сохнет кожа вокруг глазок. Здесь же стали появляться такие меленькие мимические морщинки, но они именно от сухости, от обезвоженности. В принципе, это не такая уже глобальная проблема, с этим можно бороться, особенно если появляется это от сухости, от обезвоженности. Я стала искать различные рецепты и наткнулась на то, что надо использовать миндальное масло. У меня как раз есть от Organic Thai, которое можно носить и на волосы, и на лицо, куда угодно. И вот это средство мне очень понравилось. Я его наношу где-то 2-3 три раза в неделю, в зависимости от того, как чувствует себя кожа вокруг глаз. Во-первых, я заметила то, что темные круги, особенно в последнее время я очень не высыпалась, и темные круги стали заметно меньше. Но главное наносить за час, за полчаса до сна и где-то спустя 10-15 минут протирать какой-то салфеточкой, чтобы излишки не впитывались в кожу, тогда может появиться от масла отечность. Вот это масло помогает как бороться с морщинками от сухости, от обезвоженности, с мимическими морщинками. Очень понравилось нравилось мне именно данный способ использовать, поэтому советую вам. Ну и последнее, о чем я вам хочу в сегодняшнем видео рассказать, это вечерний мой уход за лицом, именно кремы, которые я использую вечером. Вот такую систему семидневную от Карин Херцог, по-моему, так это читается. И здесь 7 кремиков, миниатюрок. Вообще, я читала статью, где Кейт Миддлтон рассказывала про то, какими средствами она пользуется, и вот там были не несколько кремов именно из этой линейки. Поэтому, как только увидела, что мне предложили на обзор данный наборчик, то я, конечно же, согласилась, но Признайтесь, всегда интересно воспользоваться какими-то такими средствами. Не знаю, правда она ими пользуется или нет, но все-таки. Так вот, я после этого, уже после того, как я на радостях его заказала, стала я искать составы. У меня такая привычка, я всегда ищу составы, смотрю, что же в этих кремиках содержится. И увидела, что на первых местах здесь минеральное масло, а после минерального масла еще и парафинум ликидум. То есть двойная доза таких неполезных средств. Этот набор стоит 99 евро, и, конечно, я... Я немножечко расстроилась, когда увидела, что в данном наборе содержатся такие компоненты. Кто читает мой инстаграм, тот знает, что я очень скептически была настроена к данному набору. И даже неделю я к нему не подходила, потому что минеральное масло, оно забивает поры. Что же я наблюдаю на данный момент? Я пользуюсь им в течение трех недель. Каждый день я использую новый крем. Ну, конечно, хочу отметить прелестную 
коробочку, потому что, ну, очень она классно. Здесь даже можно будет потом держать украшения, да, конечно, оформление на высоте, такое королевское поистине. Далее, мне очень понравилась вот такая кисть для нанесения масок и кремов из данной линейки, потому что эта линейка содержит кислород, именно кислородная линия косметики, как она заявлена, вот такая миленькая кисть, постоянно и пользуюсь, постоянно мою, очень качественная. Ну и, собственно, сам уход, он нацелен на 7-дневное применение, то есть понедельник, вторник, на каждом креме здесь написано, в какой день его надо использовать. И я использую только вечером, хотя некоторые кремы можно и днем использовать. Могу сказать, что больше всего мне понравился вот этот крем, который мы наносим в воскресенье, это витаминный крем, и он идет очень позитивного, ярко-желтого цвета. Что могу сказать насчет состава и насчет того, что забила оно все-таки мне поры или нет. Пора, оно мне не забило, но все-таки я испытываю какой-то дискомфорт, именно зная, что наношу на лицо минеральное масло. В общем-то, никаких негативных реакций я не заметила. При помощи этого ухода, как бы я его, наверное, до конца и использую, но сказать, что я бы хотела во второй раз его заказать, я не могу сказать, потому что у меня, ну вот, присутствует этот дискомфорт. Все кремы, либо маски на основе кислорода, которые здесь идут, их надо обязательно наносить при помощи кисти, но это все сзади написано, как бы не проблема. Поэтому, в принципе, уход мне понравился, но, как я и сказала, не прям вау. Я думаю, что этот первый компонент в виде минерального масла можно было бы заменить на более что-то полезное. На сегодня это все продукты, о которых я вам хотела рассказать в сегодняшнем видео про свой уход за лицом. Обязательно напишите, если надо сделать видео о том, как я ухаживаю вечером за своей кожей, потому что у меня есть в планах такое видео, но если что, напишите и ставьте пальчики вверх. Увидимся в новых видео. Пока-пока!